ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ರೆಡ್ ಒನ್ ನೀವು ನೈದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನೈದರ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟ್ ನೈದರ್ ದ ಬ್ಲೂ ನಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟ್ ನೈದರ್ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ನೈದರ್ನಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ದ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ದ ರೆಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಒನ್ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ರೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಇದು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೂ ಅಲ್ಲ ಅದೂ ಅಲ್ಲ ನೈದರ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ರೈಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ನೌನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೈದರ್ ರಾಜ್ ನಾರ್ ರವಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ರಾಜ್ ನಾರ್ ರವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಓದಿ ರಾಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ರವಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ನೈದರ್ ರಾಜ್ ನಾರ್ ರವಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದರೆ ನೈದರ್ ರಾಜ್ ನಾರ್ ರವಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಆ್ಯಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈದರ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಐ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ನೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ ಐ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಐಗೆ ನಾನು ಆಮ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇಸ್ ಹಾಕೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದು ಆರ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇವರು ಅಥವಾ ಅವರು ಇವನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೈದರ್ ರವಿ ನಾರ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ನೈದರ್ ರವಿ ನಾರ್ ಸುಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ನೈದರ್ ಕಿರಣ್ ನಾರ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನೈದರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಯೆಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೈದರ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಿಮ್ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೈದರ್ ಹಾಕಿ ನೈದರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೈದರ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ನಾರ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ neither the driver nor the passengers were hurt so iga no object place nal hakbodu for example illi nodi i neither smoke nor drink illi subject eno i andre nan idu kuda madala adu kuda madala okay ee
ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನೈ ದ ಗುಡ್ ನಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನೈ ದರ್ ಹಿಂದಿ ನಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ನೈ ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಇದೇ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ನೈ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಲೈಕ್ ನೈ ದರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಾರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐ ನೈ ದರ್ ಹರ್ಟ್ ನಾರ್ ಸಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನೈ ದರ್ ಚೇಂಜ್ ನಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ನೈ ದರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾರ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೀ ನೈ ದರ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ನಾರ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಟೀ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಮೀ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೋಕ್ ನೈ ದರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೈ ದರ್ ರವಿ ನಾರ್ ಕಿರಣ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಫೀಸ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈ ದರ್ ರವಿ ನಾರ್ ಕಿರಣ್ ಪೇಡ್ ಹಿಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹಿಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನೈ ದರ್ ರವಿ ನಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಕಬೇಕು ಪೇಡ್ ಹಿಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಪೇಡ್ ದೇರ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಪೇಡ್ ದೇರ್ ಫೀಸ್ ದೇರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದರೆ ರವಿನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ನೈ ದರ್ ರವಿ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ ರವಿ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ರವಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೈ ದರ್ ರವಿ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈ ದರ್ ರವಿ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ ರವಿ ಪೇಡ್ ಹಿಸ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೈ ದರ್ ರವಿ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ ರವಿ ಪೇಡ್ ದರ್ ಫೀಸ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಶಿ ನೈ ದರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ನಾರ್ ಸೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಾಸ್ ನೈ ದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹಾಕೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎರಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈ ದರ್ ಮೈ ಮದರ್ ನಾರ್ 